கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நேர்களே தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியாயிடுச்சு வெளுத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு மழை சென்னை நகர் முழுவதும் பல இடங்களில் வெள்ள நீர் தான் போக்குவரத்து பல இடங்களில் ஸ்தம்பிக்கும் நிலை மக்களால் சாலைகளில் பயணிக்கவே முடியவில்லை ஒரு அது ஒரு ஆபத்தான பயணமாகவே இருக்கிறது த எழுபத்தி ஐந்து சதவீத மழைநீர் வடிகால் பணிகள் சென்னையில் முடிவடைந்து விட்டது இந்த எழுபத்தி ஐந்து சதவீத பணிகள்னால இந்த வருடம் மழைநீர் வந்து தேங்காது சாலைகள் ரொம்ப இயல்பாக இருக்கும் அப்படின்லாம் முதலமைச்சர் சொன்னார் ஆனால் அதை எங்கேயுமே நம்மளால் கண்கூடாக பார்க்க முடியல ஆக அந்த அடிப்படையில் ஒரு நாள் மழைக்கே மிதக்கும் சென்னை இதுதான் திராவிட மாடல் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு வாதிக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் விருந்தினர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விடுகிறேன் பேரிடர் மேலாண்மை நிபுணர் பிரபு காந்தி ஜெயின் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் அதே போல பத்திரிகையாளர் ராமன் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரையும் வரவேற்கிறோம் மக்கள் நீதி மையத்தின் சார்பாக பாலமுருகன் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரையும் வரவேற்கிறோம் ஸ்கைப் வாயிலாக வானிலை தன்னார்வலர் ஸ்ரீகாந்த் இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கிறோம் பிரபு காந்தி ஜெயின் சார் நான் உங்ககிட்டேருந்து தொடங்குகிறேன் முதல்வர் சொல்லியிருந்தார் ஒரு எழுபத்தி ஐந்து சதவீத மழைநீர் வடிகால் பணிகள் சென்னையில் முடிவடைந்துருச்சு ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்காதுன்னு சொன்னார் இப்போ நிலமா அப்படி தான் இருக்கா சார் நிலமா அப்படியே உள்ட்டாவாக தான் இருக்கேன் அதாவது கிணத்தை காணும்னு சொன்ன மாதிரி நிறைய இடத்துல ரோடை காணும் காணும் அது மாதிரி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்னொன்று உயிரை பிடிச்சிட்டு எல்லோரும் அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு வர மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் இருக்குது யூஸ்வலாக ஒரு ஒரு கிலோமீட்டரு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் கடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போது இந்த பெரும்பாக்கம் அந்த பக்கம் மேடவாக்கம் சோழிநூல் பக்கம்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகுது ட்ராவல் பண்ணுறது கிராஸ் பண்ணுறது ஸோ ஏன் சார் அந்த எழுபத்தி ஐந்து சதவீத பணிகள் நிறைவடைஞ்சிருக்கு இல்லையா அது எதுவுமே பலன் கொடுக்கலையா சார் கனெக்டிவிட்டி ட்ரெயின் ஃபுட் ட்ரெயின்லாம் கரெக்டாக ஃப்ளோ பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடந்தால் தான் சார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் வந்து அதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சார் பட்டன் வச்சு ரிமோட் ப்ரெஸ் பண்ணுற கதை இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது க்யூரிங் இருக்குது ஆக்டிவிட்டி இருக்குது நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியே நீங்கள் வீடு ஃபுல்லாக பண்ணாமல் வீட்டுக்குள்ளே எப்படி குடிப்போக முடியாதோ அதே மாதிரி தான் ட்ரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸும் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெர்ஃபெக்ஷனாக இந்த ட்ரெயின் இந்த அதாவது நவம்பர் மாதம் மழை பெய்யுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் என் ஷெடியூல்டு சீசனல் இது அதுக்கு நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ரெடி ஆகியிருந்தால் இப்போது இதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கான இது இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பீக்கா ஒர்க் பண்ணுறதுனால இது ஒரு எதுக்குமே யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ என்ன நடக்குன்னா அடுத்த நாலஞ்சு நாள் அங்கே குழி தோண்டி வச்சுல அந்த டீ வாட்டிங் வச்சு டீ வாட்டிங் ஆக்டிவிட்டி தான் நடந்துட்டுருக்கோம் அடுத்த ஒரு மாதம் இப்படி தான் இந்த மாதிரியான ஒர்க்கு தான் நடக்க போகுது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அக்டோபர் மாதம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேஷன் ஒர்க் பர்மிட்டே கொடுக்கூடாது இது ஏன் ஜூன்லேயே கொஞ்சம் எடுத்து கவர்மெண்ட் சப்போஸ் பி அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் ரியாக்டிவாக கவர்மெண்ட் இப்போ ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் எடுக்கிறீங்களான்னு கேட்டால் ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் ஒர்க் எல்லாமே நடக்குது ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் போடுறாங்க வார் ரூம் வச்சுருக்காங்க வார் ரூம் வச்சுருக்காங்க அந்த மருந்து மாத்திரலாம் கொடுக்குறாங்க ஒன்றும் இன்னி கூட சென்னையில் நிறைய இடத்துல வீடு தண்ணி வந்து உள்ளே போயிருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமிலியோடைய பொருளாதாரத்துமே சீர் வச்சிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாகவே நவம்பர் டிசம்பர்னா சென்னை மக்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அது இந்த வருஷமும் இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கான சாத்திய குருவில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இல்லை இந்த வருஷம் ஜனவரி வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை நீடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைகளையும் துன்பங்களையும் மக்கள் எதிர்கொள்ளணும்ன்ற சார் கண்டிப்பாக இருக்கும் சார் ஏன்னா டிசைன் பார்க்கறோம் அங்கே எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணதுலேயும் வந்து நிறைய வந்து வேறுபாடுகள் கோவர்னேஷன்ஸ் இல்லை அதே மாதிரி நிறைய மிஸ்மேட்ச் ஆகுது எங்குமே வந்து வேலை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி தெரியல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்டர் கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க முதல்வர் பேசும்போது அவர் வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை அவர் மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாக்குறுதி அது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நாங்கள் முடிச்சிருவோம் இந்த வருஷம் மழை நீர்லாம் வந்து சாலைகளில் தேங்காது அந்த அளவு கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்னார் சார் சிஎம் வந்து அந்த மாதிரி தான் ஹோப் கொடுக்கணும் அவங்க பிலீஃப் கொடுக்கணும் அவர் அவர் வேலை செய்கிறார் ஆனால் ஆஸ் அன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்டர் கம்பெனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீப்புள் இப்போ அந்த கான்ட்ராக்டரை கூப்பிட்டு அவனை கேட்டிங்கன்னா அவன் கண்டிப்பாக
இப்போ இம்மிடியேட்டாக சென்னை இப்போ ரொம்ப அல்லல் பட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா அது பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை சென்னை காப்ரேஷன் கமிஷன் கூப்பிட்டு எல்என்டி சபூர்ஜன் பாலஞ்சி அரியன் ஃபவுண்டேஷன் அது மாதிரி நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்டர் கம்பெனிஸ் சென்னையிலே இருக்குது இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனை அவங்களை இன்வால்வ் பண்ண வைக்கலான்றேன் இப்போ இப்போது டி வாட்டிங் பம்ப் வேணுமா எல்என்டி கிட்டே போய் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் டி வாட்டிங் பம்ப் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் தான் இருக்குது பத்து பத்து வாடகை ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டர்கிட்ட கொடுங்க ஆனால் அது ஏன் பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்னு கேட்கறேன் இதே ஜேஆர்டிவில் பன்னெண்டாவது வாட்டி சொல்கிறேன் எனக்கு திருப்பி பதிமூணாவது வாட்டி இருபதாவது வாட்டி சொல்ல வைக்காதீங்க நான் இப்போ தமிழ் தான் பேசுகிறேன் இந்த லாங்குவேஜ் புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இல்லை எதனால் அப்படி ஒரு முயற்சியை எடுக்கலங்கிறதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச அதாவது ஒன்றும் சரி டிசாஸ்டர் அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங்கான புரிதல் இல்லை இல்லை ஏதாவது அரசியல் இல்லை அரசியல் இருக்காது சார் எனக்கு தெரிஞ்சு டிசாஸ்டரில் பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரக்கூடாது டிசாஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட வில் பவர் பிளேஸ் அ வெரி பிக் வைட் ரூல் இந்த இடத்துல மக்களை காப்பாற்றணும் அது மட்டும்தான் மூலாதாரமாக இருக்குமே தவிர அதில் வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட் பண்ணாங்க ஏடிஎம் கவர்மெண்ட் பண்ணலை ஏடிஎம் கவர்மெண்ட் பண்ணிச்சு டிஎம்கே கவர்மெண்ட் பண்ண பாலிடிக்ஸை கொண்டு வரக்கூடாது வி ஹாவ் டு சேவ் தி லைஃப் ஆஃப் தி லைவ்லிஹுட் ஆஃப் தி பீப்புள் சார் ஓகே நிச்சயமாக நம்ம அடுத்து ஸ்ரீகாந்த் வணக்கம் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கானது இப்போ வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி இருக்கு இது முதல் நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரே நாளில் சென்னையில் எட்டு சதவீதத்திற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மழை அப்படின்றாங்க அவ்வளவு மழை பெஞ்சனால தான் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியிருக்கா அப்படி இல்லை கொஞ்சம் இயல்பாக பெய்திருந்தால் கூட இந்த ஏற் இப்போ கட்டப்பட்டுள்ள இந்த மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்களில் போய் வடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா அதாவது இதுல ஒரு முக்கியமான இது நம்ம பார்க்கணும் ஒரு நாளுக்கான மழையை வந்து நம்ம நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி வந்து நூறு வருஷத்துல இந்த மாதிரி பெய்யல இல்ல இருபது வருஷத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பெய்யல அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா வந்து இயற்கைங்கிறது ஒரு கேலண்டர் ஏற் பிரகாரம் போறது கிடையாது நீங்க தென் தென் தென்மேற்கு பருவமொழியை எடுத்துக்குங்க இந்திய வானிலை துறை ஜூன் ஒன்னாம் தேதி தொடங்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு வாரம் முன்னையோ பின்னையோ ஆகும்ன்றாங்க எப்பயுமே அதுதான் சொல்றாங்க இல்லையா அது ஏன் அந்த ஒரு வாரம் முன்னாடி பின்னாடி ஆகும்னா வந்து அந்தந்த வருஷத்துக்கு வேற வேற மாதிரி வானிலை நிகழ்வுகள் வேகமாகவோ மெதுவாகவோ இருக்கக்கூடும் அதனால வந்து அந்த பர்டிகுலர் தேதிக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இதுக்காக தான் வந்து பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஒரு மாசமோ இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கோ சராசரி மழை அளவு எவ்வளோன்னு பாக்குறோம் ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு ஓமானத்தை சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் காவேரி எடுத்துக்கோங்க என்னைக்கோ ஒரு நாள் வந்து நாலு லட்சம் கியூசெக்ஸ் வந்து காவேரியில வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து நம்ம சொல்ல முடியுமா வந்து அந்த பர்டிகுலர் தினத்துல வந்து காவேரியில வந்து முன்னாடி நாலு லட்சம் கியூசெக்ஸே வந்தது இல்லை அப்படின்னு அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா இப்போ ஒரு வருஷத்துல காவேரியில அறுநூறு டிஎம்சி தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமா அது நல்லா இது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஓவரால் பீரியட்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த வந்த இது வந்து நீர் நிலை அது சரிங்களா அதே மாதிரி மழையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்க கூடாது ஒரு ஒரு அது ஒரு ஒரு மாசமோ இல்ல ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை எடுத்து அந்த மாதிரி பார்க்கணுமே தவிர ஒரு நாள் நிகழ்வு நம்ம எடுத்து அது வந்து நிச்சயமா பெருமழை நிகழ்வு தான் இல்லைன்னு சொல்லல என்னோட வீட்டில் இருக்கிற தானியங்கி வானிலை மையத்துல கிட்டத்தட்ட இருபது சென்டிமீட்டர் மழை வந்து நேற்று நேற்றும் இன்றும் பெஞ்சிருக்கு நேற்று மத் பகல் பொழுதுல மழையே இல்லை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேல தான் மழை ஆரம்பிச்சுது மழைநீர் வடிகால் பணிகளை நகரம் முழுவதும் ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் முடிச்சிருக்கோம் அதனால இந்த வருஷம் எல்லாம் மழைநீர் தேங்காதுன்னு நாங்க ஆனா தேங்கி இருக்கு அதுக்கு காரணம் இவ்வளவு மழை அதிகமா பெஞ்சதா அப்படிங்கறதா என்னுடைய கேள்வி இது மழைநீர் தேங்கிறதுங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து ரெண்டு விதமா பார்க்கணும் ஒண்ணு வந்து மழை அளவு பெய்யும் சமயத்துல அதிகமா இருந்துச்சுன்னா மழைநீர் நிச்சயமா இருக்கதான் செய்யும் இப்போ எனக்கு வந்து நேற்று வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல கிட்டத்தட்ட அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு எனக்கு 
நகர்ப்புற கட்டமைப்புல தற்போதைய நிலையில வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யற அளவுக்கு வந்து பெரும்பாலும் இந்த மழைநீர் வடிகால் கட்டமைப்புகள் பண்றாங்க அதுல வந்து இந்த அளவுக்கு அதிகமா வந்துச்சுன்னா சில சமயங்கள்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த கட்டமைப்பு வந்து அவ்வளவு தண்ணியை எடுத்து போறதுக்கு நிச்சயமா வந்து கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா இதுக்கு சொல்யூஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து முன்னாடி வந்து பத்தாண்டுகளுக்கு இல்ல ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு அதிகம் பெஞ்ச மழையை வச்சு நீங்க நம்ம கேல்குலேஷன் பண்றதுக்கு பதில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பெஞ்ச மழை அளவு பெருமழை எதுவோ அதுக்கு ரெடியா இருப்போமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அந்த கட்டமைப்போட நிறைவு பெற்றிருக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி வடிஞ்சுதான் இருந்தது ஆனா சில இடங்களில் நிச்சயமா மழை நீர் தேங்கி இருந்ததுங்கிறது நம்ம ஒத்துக்கணும் இது ஒரு நல்ல இதுவா நான் என்ன பார்க்கணும்னா வந்து இதோட தொடர்ச்சி என்ன நம்ம பார்க்கணும்னா வந்து எப்பயுமே வந்து எங்க தவறு இருக்கோ அதை திருத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சிக்கணும் அது வந்து மக்களுக்கும் சரி அரசாங்கத்துக்கும் சரி அது பொருந்தும் சோ இப்ப இந்த இன்னைக்கு நேற்று பெஞ்ச மழையில எங்கெங்க வந்து குறைபாடுகள் இருக்கோ அதை வந்து அரசாங்கம் கவனிச்சு அதை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்ட் பண்ண ஏன்னா வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்த வரைக்கும் இப்பதான் துவங்கி இருக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு வந்து மழை பெய்யக்கூடிய நாட்களே இருக்கு நவம்பர் பூராவும் சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டுல அதிகம் மழை பெய்யக்கூடிய மாதம் நவம்பர் மாதம் சோ நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அடுத்த முப்பது நாளுக்கு வந்து மழைக்கான சாத்தியக்கூறு நிச்சயமா இருக்கு அதனால வந்து இத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எடுத்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் எங்கெங்க வந்து லேக்கிங் இருக்கோ அதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகே ஓகே நீங்க நிறைய விஷயத்த பதிவு பண்ணிருக்கீங்க நான் அடுத்த சுற்றுக்கு நான் உங்ககிட்ட நான் வரேன் நிச்சயமாக பாலமுருகன் அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லை இதனால் ஓரளவு பலன் இருக்குது நமக்கு மழை என்னவோ கொஞ்சம் அபரிதமாக பெஞ்சிருச்சு ஆனால் பலன் நிச்சயமாக இருக்குது ஓரளவு மழை நீர் வந்து வடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றாரு ஆனால் இவர் பிரபு பிர பிரபு காந்தி சாருடைய வியூ அதுவாக இல்லை இல்லை அது ஓரளவு பலன் கொடுத்துருச்சுன்னா இவ்வளோ வெள்ளம் சென்னையில் இருந்திருக்காது மக்கள் நிறைய இடத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்த காட்சிகளே நீங்கள் பார்க்கலாம் பெரம்பூரில் அந்த ஜீவா பாலம் மாம்பழம் அண்ணா நகர் அசோக் நகர் எல்லா இடத்துலையுமே சாலைகளில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கி இருக்கு அப்போ அந்த மழைநீர் வடிகால் வந்து பலன் கொடுக்கலையா அனைவருக்கும் வணக்கம் பருவமழையை பேரிடராக மாற்றியது இந்த அரசிப்பு ஆக்சுவலாக மக்கள் எல்லாருமே வந்து பருவமழையை சந்தோஷமாக கொண்டாடணும் ஆனால் கடந்த ஐம்பத்தைந்து ஆண்டுகால இந்த கழக ஆட்சிகளில் வந்து பருவமழையை பேரிடராக மாற்றியதான் இவர்கள் சாதனையாக கொள்ளப்படுகிறது சாத்தியம் என்பது சொல் அல்ல செயல் இது எங்கள் தலைவர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் கூறியது ஆனால் இப்போது இருக்கும் ஆட்சி சாத்தியம் என்பது செயல் அல்ல சொல் வெறும் வார்த்தையிலேயே வாய்ஜாலம் காட்டி அதை சாதித்ததாக ஒரு பில்டப் கொடுக்குற ஆட்சியாக தான் இது இருக்கு தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை இங்கே இப்போ சமீப முதலமைச்சர் பல இடங்களில் களா ஆய்வு பணி மேற்கொள்கிறார் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த பணி எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்குன்னு வந்து பார்க்குறாரு இன்றைக்கி மழையில் அமைச்சர்கள்லேருந்து முதலமைச்சர்லேருந்து மேயர்லேருந்து அதிகாரிகள்லேருந்து எல்லாருமே வந்து ஃபீல்டில் தான் இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு வெறும் வாய் வார்த்தை வாய் ஜாலோன்னு சொல்கிறீங்களே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னாடி மே சென்னை மேயர் வந்து ஆய் ஆய்வு பண்ணும்போது அவங்க சொன்னது வந்து நாற்பது சதவீத பணிகள் மட்டும்தான் இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அறுபது சதவீத பணிகள் மழைநீர் வடிகால் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னாங்க பதினஞ்சுல பணிகள் எல்லாம் செப்டம்பருக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிற நாற்பது சதவீத பணி முடிஞ்சிடும் சொன்னாங்க அப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதே மேயர் ஆய்வு பண்ணும்போது தொண்ணூத்தைந்து சதவீத பணிகள் முடிந்து விட்டது இன்னும் ஐந்து சதவீத பணிகள் மட்டுமே பேலன்ஸ் இருக்கு அதுவும் இந்த மந்த்துக்குள்ள முடிஞ்சிடும் சொன்னாங்க அப்புறம் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி சிஎம் போய் ஆய்வு பண்ணும்போது சொன்னார் இன்னும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ஹண்ட்ரட் மழைநீர் வடிகால் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் முன்னாடி ஆவா வேலு அவர்கள் மினிஸ்டர் அவர்கள் போய் பார்க்கும்போது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத பணிகள் முடிஞ்சிச்சு எல்லாமே இந்த ஃபிகர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு 
தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு இந்த மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்களே தவிர நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீத பண்ணிக்கலன்னு ஆனால் அவங்க கொடுத்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெக்கார்டு இருக்குது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத பண்ணிக்கல் இப்போ தொண்ணூத்தைந்து சதவீத பணிகள் மட்டுமே முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் ஐந்து சதவீத பணிகள் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு பேர் சீரமைப்பு பணியில் இறங்கியிருக்காங்க நூற்றி அறுபத்தி மூணு தங்கும் இடங்கள் இப்போ அது வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஐந்து சதவீத பணிகள் மட்டுமே பேலன்ஸ் இருக்கிற சென்னையில் இவ்வளோ பேர் எதுக்கு இப்போ வேலை செய்யணும் செய்யணும் எதற்கு ஒரு நூற்றி அறுபத்தி மூணு தங்கும் இடங்கள் அவங்க கொடு ரெடி பண்ணணும் இது இவருடைய வாக்குமூலம் நகரம் எப்படி வெள்ள காடாக காட்சி அளிக்க முடியும் அதுதான் சார் நானும் கேட்குறேன் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீத பணிகள் முடிஞ்சிருச்சு சார் இன்னும் ஒரு ஐந்து சதவீத பணிகள் மட்டும் தான் இருக்குது அந்த ஐந்து சதவீத பணிகளுக்காக நீங்கள் எதுக்கு பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு பேரை பணியில் இறக்குறீங்க எதுக்கு நானூற்றம்பது மின் மோட்டரை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க எதுக்கு நூற்றி அறுபத்தி மூணு தங்கும் இடங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க அது நீங்களே ஆக்சுவலாக நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க இன்னும் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் இந்த மழைநீர் வடிகால பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி அதாவது மழைநீர் ப வந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணோன்னா ஒரு இருபது மீட்டருக்கு போட்டிருக்காங்க திருப்பியும் ஒரு பத்து மீட்டருக்கு கேப் இருக்குது திருப்பியும் மறுபடியும் இன்னொரு இருபது மீட்டர் போயிருக்கு ஆக்சுவலாக மயனீர் வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது அதுவே வந்து பிளான் பண்ணி அதுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்னென்னா நாங்கள் நகர் முழுவதும் புதுசாக முழுமையாக வந்து வடிகால அமைப்பு பண்ணலை ஏற்கனவே இருந்த இடங்களில் ஆராய்ந்து எங்கே தேவைப்படுதோ நாங்கள் அங்கே மட்டும்தான் புனரமைக்கிறோன்றாங்க வேலைச்சேரி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் வேலைச்சேரி ஒவ்வொரு மழையின் போதும் மிதக்கும் நகரம் போட்டில் தான் போகணும் இன்று நேற்று இரவுலேருந்து இன்று வரை பெய்த மழையில் ராம்நகர் இப்போ கூட நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நேதாஜி ரோடிலிருந்து எல்லாமே வந்து இன்னும் அப்படி தான் இருக்கு தவிர எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கிடையாது ஓகேங்களா மழைநீர் வடிகால் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போடுறது ஃபுல்லாகவே முடிவு போடுறது எது எதுன்னா டாஸ்மார்க் எதிர்க்க இருக்கிற இடத்த மூடியிருக்காங்க பால்வாடி எதிர்க்க இருக்கிற இடத்த திறந்து போட்டிருக்காங்க குழந்தைகள் போடுறது கூட அவங்களுக்கு அந்த இது வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை இன்னும் அதற்கு மக்கள் நீதி மையம் இப்போ கடந்த வாரம் கூட ஒரு போராட்டம் பண்ணி அதை மறுபடியும் இப்போ தான் வேலை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நேதாஜி சாலையில் வேலைச்சரியில் ஸோ இந்த மாதிரி அடிப்படை தேவைகளுக்கே மக்கள் வந்து வெளியில் வந்து போராட வேண்டிய நிலைமை தான் இப்போ வந்து இருக்கிற தவிர இன்னும் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் என்ற வாய் ஜாலத்தில் அவர்கள் காலம் தள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் உண்மையான நிலவரம் இப்போது சரி சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் மழை காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்று நேற்று நாளை அப்படின்னு மூணு பிரிக்கிறாங்க ஃப்யூச்சரில் என்ன எவ்வளோ மழை பெய்யும் அதற்கு என்னென்ன கட்டமைப்புகள் நம்ம வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுன்ற எந்த வித முன்னேற்பாடும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு சார் சொன்னார் இல்லையா ப்ரோ ஆக்டிவ் எதுவுமே இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ரியாக்ஷன் கவர்மெண்ட் தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எதுவுமே எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ரியாக்ஷன் கவர்மெண்ட் தான் இப்போ நடந்து நிச்சயமாக ராமன் எதிர்கட்சி தலைவராக ஸ்டாலின் இருக்கப்போ கடந்த முறை வந்து தீநகரில் வெள்ளம் வந்தப்போ அங்கே போய் பார்த்துட்டு ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழே பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி வாங்கினாங்க ஆனால் எங்கேயுமே வந்து கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தலை இன்னைக்கு தீநகர் வெள்ளத்தில் மிதக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு விசாரணை ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு விசாரணை கமிஷன் அமைக்கப்படும் அப்படின்லாம் ஸ்டாலின் சொன்னார் அதுவே என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனால் இன்றைக்கி அவரோட ஆட்சியில் சென்னை முழுவதும் வெள்ளத்தில் மிதக்குது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் உங்களுக்கு எப் ம வெள்ளம் மழை எப்படி பெஞ்சதுன்னு தெரியும் சென்னை புறநகர் தாம்பரம் ஏரியா முடிச்சூர் பெருங்குளத்தூர் சேலையூர் போன்ற பெல்லாம் அந்த இடத்துல பல ஆயிரம் வீடுகள் தண்ணியிலே முங்கிச்சு உடமை இழந்து எல்லாமே இழந்து ஊரில் அவங்க போய் முகாமில் தங்க வச்சு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆயிரம் பத பல ஆயிரம் கோடிகள் பொருளாதார சூழ்நிலையில் மிகப்பெரிய ஸ்தம்பிக்க போகிற அந்த லைஃபில் இன்னும் இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் மக்கள் இன்றைக்கு சகஜ நிலைமைக்கு வராத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க இதை ஏன் மேற்கோள் காட்டுறேன்னா அன்னைக்கு அந்த சூழ்நிலை இருக்கும் போது தான் அன்றைய காலகட்டத்தில் அதோடைய மழைநீர் கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பெல்லாம் எடுத்து மழைநீர் கால்வாய் உள்ள உள்ளது இன்றைக்கி காஞ்சிபுரம் அஞ்சாயிரம் கூட ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் ஆனால் சென்னை மாவட்டத்தை பொ மாநகரத்தை பொறுத்தவரையிலும் கடந்த ஆண்டுகளோட எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு 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 ஆட்சி என்ன பண்ணிணாங்கன்னா இந்த சென்னை ஆட்கார மக்கள் இனி மேல் கொண்டு தேனாரும் பாலாரும் மக்கள் வாழ்ந்து வாழ்ந்து வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கணும் ஆகவே மக்களுக்கு இனிமேல் எந்த மழை தண்ணி வந்தாலும் காட்டாறு வெள்ளம் வந்தாலும் மக்களுக்கு வந்து பளிங்கு கல் மாதிரி இருக்கணும் ரோடு இ
ஆகாயம் மேலே பாதாளம் கீழே உள்ள நிலைப்பாடு பாடலை குறைதான் அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் வந்து அவர் எல்லா எல்லா ஊடகங்களும் கட்டிச்சான இவ்வளோ ஒரு மோசமான நிலைப்பாடுனா இந்த பணம் எல்லாம் எங்கேன்னு போகும்போது இந்த பணம் எங்கே போச்சு யாராண்ட போச்சுன்னு சொல்லி நிலப்பாடு இருக்கும்போது அப்போ இருந்து எதிர்கட்சி தலைவர் மு க சொன்னார்களே என்ன சொன்னாருன்னா உள்ளாட்சி துறை ஊழலில் நாறிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊரில் நாறி கொண்டிருந்தது நான் ஆட்சி அமைத்தால் நாங்கள் ஆட்சி அமைத்தால் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு மீது தனி நீதிமன்றம் அமைத்து ஊழல் கூண்டில் அந்த உள்ளாட்சி அமைச்சரை கூண்டில் ஏற்றும் என்று சொன்னார் அதோடு மட்டுமல்ல அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த அதிகாரிகளையும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஒப்பந்தங்களையும் கூண்டில் ஏற்றும் என்று சொன்னார் ஆனால் இன்று நிலைமை என்னாயிடுச்சு அதிமுகவில் சிறு சலசலப்பு ஏற்படுத்தினால் அந்த வெற்றி முகாமை அதிமுக தவறவிட்டதுனால தான் அன்றைக்கி திமுக ஆட்சி வந்திருக்குது ஆனால் திமுக ஆட்சி வந்தோம்னா கடந்த ஆண்டு அவர் முதலமைச்சராக இருக்கின்ற போது இதே மாதிரி வெள்ளம் வந்தது வெள்ளம் வந்து குளத்தூர் அவர் தொகுதியிலெல்லாம் போய் பார்வையிட்டார் பார்வையிட்டு போனால் திரும்பவும் வந்து அடுத்த முறை வரக்கூடாதுன்னு இந்த ஊழல்களை கடந்த எடப்பாடி பழனிசாமி பீரியடில் நடந்த உள்ளாட்சி அமைப்பில் நடந்த பல ஆயிரம் கோடி ஊழலை விசாரிப்பதற்கு ஐஎஸ் அதிகாரிகள் ரெண்டு பேரும் இப்படிலாம் விசாரணை கமிட்டிலாம் பண்ணாங்க ஆனால் கமிட்டி என்ன என்ன ஆகி போச்சுன்னா மக்கள் நினைச்சாங்க அந்த ஊழல் அவளை விசாரிப்பாங்க நினைச்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கு கடந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த கூரில் உள்ளாட்சி தொழில் இருந்த அதே ஒப்பந்ததாரர்கள் தான் இன்னைக்கு வேலை செய்கிறாங்க அதே ஒப்பந்ததாரர்கள் கூட்டணி சேர்ந்தால் இன்றைக்கி அதிகாரிகள் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ யார்கிட்ட போய் என்ன முறையிட முடியும் ஆகவே இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே ஒப்பந்ததாரர்கள் தான் ஆனால் அவங்க ஊழல் செய்த ஒப்பந்ததாரர்களா ஆமாம் ஊழல் செய்த ஒப்பந்தர்கள் தான் சார் இன்னைக்கு கமிட்மெண்ட் அதாவது நீயும் நானும் ஒன்று வாக்களித்த மக்கள் வயல் மண் இந்த நிலைப்பாடு தான் உருவாக்குறாங்களே தவிர்த்து இவர்கள் சார் யார் மதிக்கிறா இன்னைக்கு ஜெயத்தொலை அண்ணன் சின்ன மாதிரி ஜெயத்தொலை கட்சி எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் பத்து பதினஞ்சு இது மாதிரி மலைநீர் கால்வாய் எப்படி எழுதிருக்கோம் எந்த அதிகாரி மதிக்கிறாங்க ஆட்சியாளர்கள் கால் செவி கொண்டு சாய்க்கிறாங்களா இல்லையே ஏதோ சிவடங்கால சங்குனி மாதிரி தான் நிலைமையில் இருக்க காரணம் என்றால் அந்த காலத்தில் மாண்புங்கு புரட்சி தலைவர் அம்மாறில் இருக்கின்ற போது ஒரு பத்திரிகை ஒரு செய்தி வந்தால் உடனடியாக அந்த பிஆர்ஓ மூலமாக நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் ஆனால் கடந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு அரசு வந்து அரசு இயந்திரங்கள் என்னென்னா துருப்பிடிச்சது போல நிலைப்படி உருவாக்கி போச்சுன்னா எங்கும் கரெக்ஷன் எதிலும் கரெக்ஷன் கரெக்ஷன் இல்லாமல் ஒன்றுமே கிடையாது சார் இன்றைக்கி மழைநீர் கால்வாய் இன்றைக்கி மோசமான சூழ்நிலை போகிற காரணமே கமிஷனில் தான் பிரச்சனை ஆகவே மக்களை பேட்டி அவங்க கவலைப்படுற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் மக்களை பேட்டி கவலைப்பட வேண்டுமானால் கடந்த ஆட்சியில் மக்களுடைய பணம் தானே வேஸ்டாக பண்ணுது இந்த வரைக்கும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அதே ஒப்பந்தம் ஸ்டாலின் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்னென்னா கடந்த எடப்பாடி அரசு உள்ளாட்சி தேர்தலே நடத்த விடாம பண்ணிட்டாங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தல அதற்கான நிதியை வாங்க இந்த உள்ளாட்சி பண்ணல உள்ளாட்சி விளைவு தான் எங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தல் வைத்திருந்தால் மத்திய அரசு நிதி வரும் ஆனால் கடந்த நாலரை ஆண்டு காலம் மாண்புமிகு புரட்சி தலை அம்மா காலமான பிறகு இடைப்பட்ட நாலரை ஆண்டு காலம் என்ன நடந்தது என்றால் நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் வைத்தால் அங்கு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வருகிறார் பேராட்சி மன்ற தலைவர் வருகிறார் நகர மன்ற தலைவர் வருகிறார் மனராட்சி மேயர் வருகிறார் ஒரு நிர்வாகம் ஒரு டேன்சர் ஒரு கமிஷன் ஒரு டெண்டர் வைக்கும் போது இந்த லோக்கல் பாடி பிரதிநிதிகளுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷன் தனியாக கூட்டணும் மீது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் எடுத்துகிட்டு காண்டாக்ட்காரங்க ஐம்பது பர்சன்ட் வேலை தான் செய்வான் ஆகவே இது எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாம நேர நாட்டாமை பங்காளி பங்களிட்டி நாட்டாமை ட்ரூ கனெக்ஷன் வைக்கும் போது தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா அதிகாரி டான்ஸ்லையும் காசு ஒப்பந்தரில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்கும் போது எப்படி சார் வேலை செய்வான்னு சொல்லுங்கள் ஆகவே அதுதான் உள்ளாட்சி மன்றத்தில் வைக்காத காரணம் ஆனால் இது அப்போது இந்த எதிர்கட்சி திமுகவுக்கும் தெரியும் ஏன் வைக்கவில்லை என்று ஆனால் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் நாடி நாடிக்கும் போது வேறு வழி இல்லாமல் நீதிமன்றத்தின் அழுத்தத்தின் பேரில் தான் உள்ளாட்சி மன்றத்தில் ஊரக ஊராட்சி மன்ற தேர்தல் மட்டும் வைத்தார்கள் தவிர பேராட்சி மன்ற தேர்தலோ நகராட்சி மன்ற தேர்தலோ மனராட்சி தேர்தலோ ஏன் வைக்கவில்லை பழனிசாமி ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் நீங்க அதை பார்த்திருப்பீங்க சென்னைக்குள்ள மழைநீர் வடிகால் பணிகளை நாங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் முடிச்சிட்டோம் மிச்ச இருக்க இருபத்தஞ்சு சதவீத பணிகளை திமுக அரசு முடிச்சா இந்த வருஷம் மழை பாதிப்பு இருக்காதுங்கிற மாதிரி அவர் பேட்டி கொடுத்தார் இதே எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் இருக்கின்ற போது தான் சென்னை இதே மாதிரி தான் தனியில் முங்கிச்சு சார் வந்து ஏனுமேல் எதிர்காலத்தில் மக்களின் நல்லை கருத்து கொண்டு அவங்க திட்டங்களை வகுத்தது ஆனால் திட்டங்கள் முறைப்படியாக நீங்கள் ஐம்பது சதவீதம் திட்டங்களை நிறைவிட்டால் இன்று சென்னை மக்கள் அலுவல் பட மாட்டாங்க சார் இன்னைக்கு பாருங்க மக்கள் இப்போ யார் சொல்றதையும் எடப்ப
நூறு வருஷத்துல இல்லாத இல்லாத ஒரு மலை இன்னைக்கு வந்து பெய்ஞ்சிருக்கு ஒரே நாள்ல குட்டி தீர்த்தது இத வந்து இது போர்க்கால அடிப்படையில முதலமைச்சர் வந்து அதிகாரிகளை முடக்கி விட்டு இன்னைக்கு வந்து இத ஓரளவுக்கு சமாளிச்சாங்க பெரிய அசம்பாவிதங்கள் பெரிய பிரச்சனைகள் இல்லாத அளவுக்கு அங்கேயே டிராபிக் ஜாம் அது இந்த தாண்டி வேற எந்த ஒரு பெருமத்தகாத நிகழ்வுகளுமே இல்லாத அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்த பேரிடரை வந்து சிறு இடரை இடரா வந்து ஆட்சி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்து இதை வந்து வெற்றி பெற்றுட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் போ பணிகள் முடிஞ்சு இந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் முடியணுங்கிறது அவர் ஜம்மு காலத்துல வடிகட்டில போய் சொல்றார் அவர் வந்து நிதியை வாங்கி டெண்டரை விட்டு டெண்டர்ல வரக்கூடிய லாபத்தை சார்ந்தாரே ஒழிய டெண்டர் மூலமா மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய லாபத்தை மக்களை பயனடைய அவர் பயனாளியா இதுல வந்தாரே ஒழிய மக்கள் பயனாளியா இதுல ஆகல அதுதான் உண்மை அந்த ஊழல் டெண்டரை வந்து குறிப்பிட்ட கம்பெனிகளுக்கே கொடுத்தது அதனுடைய விளைவு தான் போன ஆட்சியில டி நகர் தத்தளிச்சது இன்னைக்கு வந்து இதுவரைக்கும் இல்லாத நூறு வருஷத்துல இல்லாத அளவுக்கு மழை இருந்துமே கூட இதை வந்து சாதுரியமா இந்த அரசாங்க கையாண்டு மக்களை காப்பாத்திருச்சு மக்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா இது வந்து இவ்வளவு பெரிய மழையை வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து இவ்வளவு நேர்த்தியா இவ்வளவு தொலைக்காட்சிகள்ல வரக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நிறைய இடங்கள்ல பாலங்கள்ல நீர் சூழ்ந்து அங்க வாகனங்கள்ல அதுல மூழ்கி கிடக்கு மக்களால அந்த பாலங்களை கடந்து செல்லவே முடியல சாலைகள்ல மழை நீர் வெள்ளம் குடியிருப்பு பகுதிகள்ல மழை நீர் வெள்ளம் இந்த அரசாங்கம் மக்களை காப்பாத்திருச்சுன்றீங்க புரியலையே சார் மழை பெய்யறது இயற்கை சார் மழையை எதிர்கொள்றது தான் அரசாங்கத்தோட வேலை இல்ல அதுதான் அந்த அந்த எதிர்கொள்ற இடத்துல தான் முதல்வர் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா இந்த வருஷம் நாங்க கட்டின மழை நீர் வடிகால்னால பெரிய பாதிப்பை சென்னை எதிர்நோக்காதுன்னு இப்ப நிலைமை அப்படியா இருக்கு சார் வழக்கமான மழையில இவங்க கட்டின எந்த விஷயமும் வந்து பெரிய பாதிப்பை எதிர்கொள்ளாது இது வழக்கத்துக்கு மாறான மழை இத வந்து வழக்கத்துக்கு மாறான வேகத்தோட வழக்கத்துக்கு மாறான மாறான வேகத்தோட முதலமைச்சர் வந்து எதிர்கொண்டு இந்த அளவுக்கு பெரிய அசம்பாவிதங்கள் இல்லாத அளவுக்கு நேற்று குஜராத் எடுத்துக்கீங்க சார் பாலம் நூத்தி ஐம்பது பேர் போகக்கூடிய பாலத்துல நானூத்தி ஐம்பது பேர் போய் இவ்வளவு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஆஹ் அந்த பாலம் பதினஞ்சு மாசம் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு மாசத்துல பாலத்தை முடிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மாதிரியான ஒரு பெரிய தனியார் அமைப்புகள் கிட்ட ஒப்படைஞ்சிருந்தா இந்த பணி வந்து கூடுதல் தரத்தோட இன்னும் சீக்கிரமா முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி ஒரு அப்ரோச்ச ஏன் எடுக்கல மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுன்ற அரசாங்கம் ஏன் அப்படி ஒரு அப்ரோச்ச எடுக்கல ஒவ்வொரு தவறு தவறு ஒவ்வொரு தவறுகள்ல இருந்துதான் அரசாங்கம் புது புது யுத்திகளை கையாள்றாங்க ஏற்கனவே ஒரே ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொரோனா காலத்துல இந்த அரசாங்கம் வந்துச்சு அனிதா கார்பரேஷனுக்கு இந்த இது பிபி கிட்டு வந்து போன அரசாங்கம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க இந்த அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுவே இருநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க இது வேற கம்பெனிக்கு மாத்தல அதே கம்பெனியில இருநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க இந்த மாதிரிதான் அதாவது அரசாங்கம் வந்து எடுத்த எடுப்புல எல்லாத்தையும் தூக்கி எழுதிட்டு புதுசா ஒருத்தரை கொண்டுறவோ புதுசா ஒரு விஷயங்களை பண்றதுக்கோ நிர்வாக ரீதியா அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தெரியல இந்த மாதிரிப்பட்ட நேரத்துல இந்த மாதிரிப்பட்ட நிகழ்வுல எதிர்கொள்ளும் போது நமக்கு இப்ப இது பார்லிமெண்ட் பில்டிங் வந்து டாட்டா கட்டுறாங்க எந்த ஒரு காண்டாக்டுமே விடாம அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இடத்துலயும் அரசாங்கம் வந்து திருப்புகள் இவர் இளைஞர்களோட ஒரு அண்ணன் திருப்புகள் தலைமையில ஒரு ஒரு குழு போட்டு இது இப்ப மழை நீரை எப்படி கொண்டு போறதுங்கிறதா ஆய்வு பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஆய்வுகளின் அடிப்படையில எல்என்டிக்கு விடணுமா இல்ல எல்என்டியை காட்டும் இன்னும் வலிமையான கம்பெனிகளுக்கு விடணுமாங்கிறது அரசாங்கம் அடுத்த கட்டத்துல கண்டிப்பா முடிவு பண்ணுவாங்க இந்த இல்ல அங்க கட்சிக்காரங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்காது நிர்வாகிகள் அதுல லாபம் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கறதான் அங்க பிரச்சனையை தவிர எல்என்டியில கொடுத்துருக்கலாம் அரசாங்கத்துக்கு அது தெரியாதா பெரிய பெரிய நிபுணர்களை எல்லாம் வச்சு குழுவை உருவாக்குறாங்க எல்லா அறிவு சார்ந்த பெரிய நிபுணர்களையும் கூடவே வச்சுக்கிறாங்க இந்த யோசனையை அரசாங்கத்துக்கிட்ட யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்களா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேக்ரவுண்ட் உள்ள கம்பெனிக்கு டெண்டர் அவார்டு ஆகுது சார் குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரெயினை பாருங
அடுத்த மணிக்கு இந்த பத்துநாள் மணிக்கு தாங்கமா தெரியாது தாங்கன்றாங்க பணிகள் எங்கேயுமே முழுமையாக நடக்கலை ஒரு இட ஒரு ஒரு சாலைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அந்த சாலைக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நடக்குது அப்புறம் ஒரு இரண்டு மூன்று அடி இடைவெளி நான்கு அடி இடைவெளி அங்கே மறுபடியும் அங்கே தோண்டப்பட்டு பணிகள் நடைபெறுது இப்படிலாம் நடக்கிறதுனால இங்கே பெய்கிற மழை தண்ணீர்லாம் அது ஒரு தொட்டி மாறி மாறி அதில் போய் தேங்குமே தவிர இதெல்லாம் கடலை போய் சென்றடையாது இது மழை நீர் வடிகால் வாய்க்காலே கிடையாதுன்றாங்க அவசரகதியில <laughs> போடுறது <laughs> கியூரிங் த்ரீ டேஸ் ஆகுது இருக்கணும்னு சொல்றாங்க கான்ட்ராக்ட் ரோடு கிடையாது சென்னையில எங்கேயுமே ரோடு கிடையாது ரோடே கிடையாது சென்னையிலப்பா எந்த ஒரு ரோடும் கிடையாது எங்கேயோ ரோடு இருக்கா பாருங்க சென்னை டோட்டலா தத்தளிக்க ரோடு டெய்லி நூறு பேர் விழுந்து விழுந்து எழுந்திருக்காங்க சார் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் இறந்துருக்காங்க ஒரு ஒரு அம்மா வந்து இறந்துருக்காங்க வீடு இருந்துருந்து இன்னொருத்தர் ஆட்டோ டிரைவர் மின்சார கழகம் ஒரு மாடு இறந்துருக்காங்க மின்சாரங்க தாக்கி வந்து தமிழ்நாடு முழு இன்னைக்கு கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டார் ஹரிமாதவன் அவர் முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு நீண்ட காலமாக சென்னை மக்கள் படுகிற மழை வெள்ளத்தின் போது சென்னை மக்கள் படுகிற அந்த துன்பம் வந்து என்ன சொல்றது முடிவே இல்லாம இருக்கு இதற்கு முடிவு கட்டணுங்கிறதுக்காகத்தான் நாங்க வந்து முழு வீச்சுல இந்த பணிகளை கையில எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு இவ்வளவு தூரம் முதலமைச்சருடைய கனவு திட்டம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்தில் மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாதாரணமா வந்து எல்லா இடத்துலயும் வெள்ளம் அப்படின்னா அவர் அந்த கனவு திட்டத்தை எப்படி கையாண்டு இருக்கணும் மக்களுக்கு நல்லது போய் சேரணும் அப்படின்னா அதை இன்னும் தரமாகவும் ஒரு பெரிய நிறுவனங்கள் கிட்ட அந்த ஒப்பந்த பணியை கொடுத்திருந்தா முழுமையா முடிஞ்சிருக்குமே அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி முழுமையா முடிஞ்சிருக்குங்கிறது நீங்க சொல்ற விஷயம் வந்து உங்களோட ஆதங்கம் எனக்கு வந்து புரியுது இதே ஆதங்கம் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கு முதலமைச்சருக்கு இருக்கு அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது இன்னைக்கு இருக்க சென்னையில வெறும் அஞ்சு சதவீத சென்னை மட்டும் இருந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல அவர் ராமபுரம் தோட்டத்துக்கே போக முடியாம சென்னை இது தலைமை செயலகத்தை பக்கத்தில் தங்கி இருந்தாருங்கிறது வரலாறு உங்களுக்கு ஏற்கனவே நடந்தது சார் இன்னைக்கு இருக்க சென்னையில வெறும் அஞ்சு சதவீத சென்னை தான் அன்னைக்கு நிலைப்பாடு <laughs> 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 ஆறு மாசம் ஒரு கா சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள மலைநீர் கால்வாய்களை தூர்வாருவார்கள் அதுக்கு ஒரு வார்டுக்கு ஒரு டிவிஷன் சொல்லுவாங்க அந்த டிவிஷனுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஆறு லட்ச ரூபா பணம் ஒதுக்குவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உதாரணத்துக்கு வளசர வாக்க மண்டலம் தேட்டுக் கொடுங்க பதிமூணு வார்டு இருக்குது ஆறு வார்டாக சும்மா ஒரு சீனாக போடுவாங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒதுக்கிட்டீங்களா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வேலை பார்ப்பாங்க மூணு லட்ச ரூபா பில்லு நமக்கு நாம எடுத்துகிட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க வந்து யார் மீது சார் ஒரு முதலமைச்சர் வந்து எந்த ஆட்சியாக இருந்தால் என்ன மக்களுக்கு நீங்கள் நாற்பது பர்சன்ட் சாப்பிடுங்க சார் அறுபது பர்சன்ட் சொல்ல பண்ணாலே போதும் சார் வந்து மக்கள் நிலைப்பாடு என்ன சார் இன்னைக்கு நடக்க முடியல சார் வந்து எங்க பார்த்து நிக்க முடியல இன்னும் மழை முடிஞ்ச நடத்த கொசு பிரச்சனை இருக்கு சார் அப்படி டெங்கு காய்ச்சல் இருக்கு கண் நோய் வரும் கண் ஐ ஐ ஐ ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் நிறைய பிரச்சனைகள் மக்கள் சென்னை மாநகர மக்கள் ஒவ்வொரு முறையும் மழை காலத்துல சொல்லலா துறைங்கள் சாதனை விஷயம் கிடையாது சார் யாரு இதெல்லாம் யோசிக்கணும்ல மக்கள் வந்து உங்களை தம்பி ஓட்டு போட்டுக்காங்க அப்ப மக்களுக்கு நிர்வாகம் நீங்க பண்ணி கொடுங்க நிச்சயமா நிச்சயமா ஹரி அவரு ராமன் என்ன கேள்வி கேட்கிறாருனா நீங்க இந்த வருஷம் இந்த கஷ்டத்தை பொறுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள்ல மழை பாதிப்புல இருந்து தப்பிக்கலாங்கிறாரு முதலமைச்சர் ஒரு மூன்று உயிர் பலி ஏற்படுகிறது சென்னை முழுவதுமே எல்லா இடத்துலையும் தோண்டப்பட்டு மக்கள் வந்து இயல்பா பயணிக்க முடியல இவ்வளோ கஷ்டத்தையும் பொறுத்துக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பணிகள் முடிவடைந்தால் நமக்கு வெள்ள பாதிப்பு வராது அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புல ஆனா இவ்வளோ நடந்ததுக்கு பிறகும் சாலைகள்ல மழைநீர் வெள்ளம் அப்படின்னா 
அது ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் இல்லையா முதலமைச்சர் சொன்னதை நம்ப முடியல இல்லை மக்களால் மருந்து <laughs> 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 ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தாண்டி ஒரு நாள் தாண்டியே இந்த இந்த விஷயம் நீடிக்காது இதை வந்து அரசாங்கம் வந்து போர்க்கால அடிப்படையில் செயல்பட்டு இருக்காங்க நம்மளும் எல்லா ஊடகங்கள்லயும் நம்ம பாக்குறோம் அரசாங்கம் போர்க்கால அடிப்படையில் இதை வந்து செயல்பட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த விஷயத்துல வந்து மக்களை காப்பாத்திருவாங்க இந்த விஷயங்கள் வரும் சார் ஓகே ஓகே உங்க விஷயத்த பதிவு பண்ணிருக்கீங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசு ஸ்ரீகாந்த் சரி நீங்க நடந்ததை விட்டுருங்க இனி வரக்கூடிய நாட்கள் இப்போ இந்த வருஷம் பருவமழையில் இனி வரக்கூடிய நாட்கள் எப்படி இருக்க போகுது ஏன்னா இந்த வருஷம் வடகிழக்கு பருவமழை வந்து ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் நீடிக்க போகுது அப்படின்றாங்க இப்போ முடிவடைந்துள்ள பணிகளை வச்சு நிலைமையை சமாளிக்க முடியுமா நான் வந்து வானிலை நிகழ்வுகளை பத் மட்டும் பற்றி பேசியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இல்லை அது அது அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட இந்த கேள்வியை நான் சொன்னேன் அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பெருங்கடல்ல இயல்பை விட கடல் வெப்பம் சற்று குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இந்த லானீனா ஆண்டுகள் இருந்தா சாதாரணமா வடகிழக்கு பருவமழை விடை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படும் அதனாலதான் நீங்க ஜனவரி மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல மழை பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயும் மழை பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் கடைசியில் முப்பதாம் தேதி மழை பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட நம்ம பொங்கல் வரைக்கும் மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த சமயத்துல ஆனா பெருமழை நிகழ்வு இருக்குமா இல்லையாங்கிறது அது வேற விஷயம் பட் ஆனா மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிச்சயமா இருக்கு அதே மாதிரி வரும் மூன்று நான்கு வாரங்கள் வடகிழக்கு பருவமழையை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக வலுவான வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இது எப்பயுமே நவம்பர் மாசம் நமக்கு நிறைய மழை பெய்யக்கூடிய காலம் அதனால வந்து அடுத்த ஒரு மூன்று நான்கு வாரங்களுக்கு பரவலா கடலோர பகுதிகள்ல மழைக்கான சாத்தியக்கூறு உள்ளது இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து வானிலை படிவுகள் சற்று நீண்ட கால அதாவது ஒரு பதினா பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் பார்த்தோம்னா வந்து வரும் வாரம் அதாவது ஜனவரி சாரி நவம்பர் எட்டு ஒன்பதுக்கு அப்புறமும் ஒரு காற்று சுழற்சி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாவோ இல்ல ஒரு புயலாகவோ மாறக்கூடிய சூழல் வந்து காட்டிட்டு இருக்கு தெற்கு மத்திய தெற்கு மத்திய உங்க கடல் பகுதியில அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து அது வந்து வானிலை படிவங்களை எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நடந்துச்சுன்னா மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு பரவலான மழை நிகழ்வு கடலோர பகுதிகளில் நடக்கக்கூடும் அதனால வந்து வானிலை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு நிச்சயமா வந்து நம்ம மழையை எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கேத்த மாதிரி இல்ல சார் இந்த இந்த மேலாண்மை நம்ம இல்ல ரெடியா இந்த வருஷம் நமக்கு தொடக்கமே வந்து பெரிய அளவுல இருக்கு முதல் நாளே வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு நாள்ல நீங்க சொல்றத பார்த்தா இருபது சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு அப்ப இயல்பை விட இந்த வருஷம் ஜாஸ்தியா இருக்குமா நீண்ட கால வானிலை படிவங்கள் இது வந்து ஓரளவுக்கு இயல்பை விட சற்று அதிகமா இருக்கும் தான் வந்து நீண்ட கால வானிலை படிவங்கள் கணிச்சிட்டு இருக்கு அது வந்து நம்ம நிச்சயமா இங்க பதிவு செய்தாகணும் இது வந்து எப்படின்னா வந்து நம்ம வடகிழக்கு பொறுத்த பருவமழை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தென்மேற்கு பருவமழை மாதிரி கிடையாது தென்மேற்கு பருவமழையில வந்து நாலு மாசம் எந்த சலனும் இல்லைன்னா கூட ஓரளவுக்கு மழை பெய்யும் ஆனா வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் சலனத்தை ஒட்டியே மழை நிகழ்வுல இருக்கும் அது ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியோ இல்ல காற்று குறைந்த காற்றழுத்த தாழியோ இல்ல புயலோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சலனம் இருந்துட்டே இருக்கணும் அந்த சலனம் இருந்தாதான் மழை நிகழ்வுகள் மேம்படுத்தப்படும் அதாவது இயல்புக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடும் பெருமழை நிகழ்வா இருக்கும் அதீத மழை நிகழ்வா இருக்கும் சோ இந்த வரும் மூன்று நான்கு வாரங்களில் இரண்டு அல்லது மூன்று சலனங்கள் இருக்கக்கூடுங்கிறதா வானிலை படிவங்களின் கணிப்பு அதுபடி நம்ம பார்த்தோம்னா நிச்சயமா இயல்புக்கு அதிகமாக மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கு நம்ம ஓகே நிச்சயமா நிச்சயமா
பிரபு காந்தி சார் அவர் சொல்லிட்டார் இந்த வருஷம் இயல்பை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சமாளிக்கக்கூடிய நிலைமையில் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் எல்லாம் தமிழக அரசு செஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அது சார் ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க்கு வார் ரூமு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் ஷெல்டர்ஸு தாழ்வான பகுதி இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்து போய் தங்க வைக்கிறது உணவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் இல்லை இது வருஷா வருஷம் இயல்பாக நாம் செய்கிறது ஒரு மழைநீர் ஒரு மழை வெள்ளம் வர பாதிப்பு வரப்போகுது அப்படின்னா மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக அரசாங்கம் இது செய்ய இதை தாண்டி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க அது ஒரு நிரந்தர ஏற்பாடுனாலும் சரி மழை வெள்ளத்தின் போது செய்யக்கூடிய தற்காலிக ஏற்பாடுனாலும் சரி இதெல்லாம் தாண்டி வழக்கமான விஷயத்தை தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் அரசாங்கம் யோசிக்கணும்னா வேறு என்னென்னலாம் செய்யணும் ராமன் சார் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போது ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்களே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்களே அவங்க ப்ரொஃபஷனல் கான்ட்ராக்டராக இருக்கணும்ன்ட்டு இருக்கேன் ப்ரொஃபஷனல் கான்ட்ராக்டர் இருந்தால் தான் அவனுக்கு அவனுக்கு ப்ரொஃபைல் இல்லை அவன் டெண்டர் என்ன அவனுக்கு எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த ட்ரெயின் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயா கட்டியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி பீப்புளை கொடுத்தாங்கன்னா இல்லை இது மற்ற பெரிய நகரங்களில் எப்படி நடக்குது இதே மாதிரி ஒப்பந்ததாரர்கள் தான் எக்ஸாம்பிள் சென்னை விட்டுங்க சார் திருநெல்வேலியில் நடக்குது பாருங்கள் சார் அங்கே நடக்கிற ட்ரெயின் ஆக்டிவிட்டிக்கும் இங்கே இருக்கிற ட்ரெயின் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் குவாலிட்டி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார் இப்போ ட்ரெயின் தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அது நாலஞ்சு வருஷமாக தாங்கணும்ல இந்த மலைக்கே தாங்குமான்னு தெரியலன்ற இப்போ இந்த த்ரீ மந்த்ஸ்லே திருப்பி ஒன்று ஒரு டெண்டர் போட்டு திருப்பி நடக்கிற நிலைமை தான் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று சார் ரொம்ப சிம்பிள் பொதுமக்கள் புரியணும் கோசம் சொல்கிறேன் ஒரு காங்கிரீட் போடுது போடுறாங்க காங்கிரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்குது அது ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இதோட யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சிஎம்டி தான் சென்னையோட இது கட்டமைப்பு இருக்குது இவங்களோட வேலை என்ன இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கனாமின்னு சொல்கிறாங்க அச்சரை பார்க்க வரைக்கும் சென்னைன்னு சொல்கிறாங்க சென்னை ஃபுல்லாக டென்சிலி பாப்புலேஷன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி பண்ண வெளி மேலே நாடுகளாக திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது என்னென்னா தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு காரணம் திராவிட மாடல் தான் அப்படின்றாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையாக ஒரு நகரத்துக்கு தேவையான ஒரு கட்டமைப்பு அப்போது நான் என்ன கேட்குறேன்னா மற்ற நகரங்களில் இந்த மாதிரியான கட்டுமானங்கள் எப்படி நடக்குது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு ஒப்பந்ததாரர்கிட்ட கொடுத்து தான் நடக்குதா இல்லை சென்னை மாதிரி சென்னை மாறி இது மாதிரி தான் அங்கேயும் வந்து கட்சிக்கு வந்து கமிஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்ததாரர்களுக்கே வழக்கமாக கொடுத்து ஓப்பனாக சொன்னால் சென்னை லெவலுக்கு ஃபஸ்ட்டு இல்லைங்க சார் கிடையாது அந்த இடத்துல வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் கான்ட்ராக்டர் தான் போதும் ஆனால் அங்கேயும் கமிஷன் இல்லை ஊழல் இருக்கான்னு பார்த்தா அங்கேயும் இருக்குது அங்கேயும் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது ஆனால் இப்போ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நாற்பது பர்சன்ட் சாப்பிட அறுபது பர்சன்டாக செய்யுங்கன்றாங்க அது தானே அது மாதிரி பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் சரி அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் திருப்பி திருப்பி ப்ரொஃபஷனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்டர் கம்பெனி சொல்கிறோம் இல்லை அந்த இடத்துல திராவிட மாடல் ஃபெயிலியர் ஆகுது ஆமாங்க சார் சரியான சார் சார் டூஸ் நகரத்தோடைய கட்டமைப்பை மேம்படுத்துறதுல ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல எல்லா வேலையிலும் டூஸ் இருக்குது டோன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக அந்த தவறு நடந்தால் எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு வரும்னு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு குப்பையை எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரெயினில் போட மாட்டோம் அதை வந்து அடைப்படு அடைப்படையுது அதான் லாஸ்ட் டைம் நடந்த ஃபெயிலியர் அப்போ அது ஒரு கன்ட்ரி ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் பண்ண மாட்டான்றேன் அப்போ சிவி சி சிவில் இன்ஜினியர் மேற்பார்ப்பில் தான் வேலை நடக்குதா சார் ஒன்றுமே இல்லைங்க சார் இப்போ தீபாவளிக்கு முன்னாடி புதிய தலைமை ரிப்போர்ட்டர் இறந்தார் அது ஒரு டென் டேஸ் பிஃபோரே நம்ம சொன்னோம் எங்கேயாவது ஒரு கட் அவுட் ஓப்பனிங்க்கு ஒரு பேரிகேஷன் டேப் இருக்கா இது ஈஸியாக தடுத்துருக்கலாம் சார் அவர் வீணுந்தால் கூட காப்பாற்றிருக்கலாம் நைட் ஷிஃப்ட்டு நம்ம வேலை செஞ்சால் கம்பல்சரி ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியர் நைட்டும் இருக்கணும் எங்கேயா பச்சை ஹெல்மெட்டு பார்த்துருக்கீங்களா பச்சை ஹெல்மெட்டாக நான் தெரியுமா சார் நீங்கள் சென்னை ரோட்டில் தான் போகிறீங்க உங்களுக்கும் தெரியும் பச்சை ஹெல்மெட்டாக நான் தெரியுமா சார் பச்சை ஹெல்மெட்டே ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியர் ஹெல்மெட் போட்டு வேலை செய்வோம் அவன் வேலை அதுதான் உயிரை காப்பாற்றுறது தான் வேலை இது மாதிரி யாராவது வீழ்ந்துட்டாங்கன்னா காப்பாற்ற கொல்ல ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணுறதுக்கு இதுதான் வேலை எத்தனை சேஃப்டி இன்ஜினியர் முதல்ல சென்னை காப்பரேஷனில் இந்த மாதிரி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு நைட் ஷிஃப்ட் ஒரு செக்யூரிட்டி போட்டிருந்தா கூட அவர் வீழ்ந்த உடனே காப்பாற்றி காப்பாற்றிருக்கலாம் குவாலிட்டி கவுண்டில் கிடையாது சார் ரெண்டு பர்சன்ட் கமிஷன் குவாலிட்டி கவுண்டில் வர அந்த அதிகாரிக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்கிட்டு அவன் போட்டு போயிட்டு இருப்பான் அதில் அதனால் அதை பற்றி அவங்களுக்கு கவலையும் கிடையாது இந்த சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சார் நல்ல அதாவது இந்த இந்த டெண்டர் விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுடுங்க சார் இந்த பிரச்சனை எங்கே
ஸோ மீது எண்பத்தெட்டு பர்சன்ட் தான் வருது எண்பத்தெட்டு பர்சன்ட் வச்சு உள்ளூர் அமைச்சருக்கு உள்ளூர் எம்எல்ஏக்கு உள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு அந்த மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு அந்த மாநகராட்சி சிட்டினருக்கு அந்த மாநகராட்சி உதவி செயற்குழு இருக்கு அந்த டிவிஷன் ஜேஈக்கு எல்லாம் போக நாற்பது பர்சன்ட் பேரும் சார் மீது அறுபது பர்சன்ட் எடுத்துட்டு நீங்கள் லோக்கல் அந்த வார்டில் சம்மந்தப்பட்ட டிவிஷனில் வேலை செய்யும் போது அங்கே ஆர்டிஆர்டி டீம் உட்காந்துருப்பாங்க வில்லங்கம் பாட்டி உட்காந்துருக்கும் லோக்கல் கவுன்சில் உட்காந்துருப்பான் அவனுக்கும் பிரச்சனை அங்கே இதை கமிட் பண்ணி பண்ணாமல் பண்ணி அப்புறம் ஆடிட்டிங் பிரச்சனை அதுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் ஒதுக்குறாங்க ஒரு பாராவுக்கு இவ்வளோனு தனிக்கை துறையே தனியாக காசு வாங்குறாங்க இப்படி எல்லாம் போக போக நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ரோடு கிடைக்கும் போது ஆ மூணு மாதம் கூட வராது சார் ரோடு கிரிட்டு மாதிரி முக்கியவாங்க அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நீங்கள் ரோடை எப்படி பார்க்க முடியும் சரி ஒரு முறை மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பாரத பிரதமர் அறிக்கின்ற போது கிராம சபை கிராமத்தினுடைய இந்தியாவுடைய டோட்டல் நெடுஞ்சாலை மீட்டிங் படுத்தினார் ஒரு ரோடு என்பது குறைந்தபட்சம் ரெண்டு வருஷமாக அது பழக்கணும் சார் வந்து ஆனால் தார் ரோட பாருங்க ரெண்டு மாதம் கூட வர மாட்டேங்குது இந்த நிலைமையில் இப்போ பாருங்க இப்போ பில்ல போடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க போவாங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதே போய் இதாக ஆச்சுன்னா மக்கள் பணம் சார் இது யாருடைய பணம் உங்கள் பணம் நம்முடைய பணம் நீங்கள் உங்களுக்கு அரசாங்கம் இப்போ என்ன செய்யுதுன்னா பணம் இல்லையா சரி உலக வங்கியில் இன்னும் கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லா பேரும் பேரை மாற்றி மாற்றி லோனும் வாங்கியாச்சு இப்போ வட்டி கட்ட முடியல அப்போ நம்ம மக்களுக்கு ரெண்டு ரூபா பொருளாக நாலு ரூபா நாலு ரூபா பொருளாக எட்டு ரூபா ஏற்றும் போது மக்கள் சுமைகள் என்ன இபி நிலம் என்ன வரி சுமை என்ன நில டேக்ஸ் என்ன எல்லாமே டபுள் ட்ரிபிள் ரேட் ஆகும்போது சாமானிய மக்கள் நடுத்தர மக்கள் வாழ முடியாது சார் என்னென்னா பொங்கல் பிறந்தாலும் தீபம் எரிந்தாலும் ஏழைகள் வாழ்வது கண்ணீரிலே இந்த ஏழைகள் வாழ்வது கண்ணீரில் இதுதான் நிலைமை சார் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏழை நடுத்தர மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் இந்த நிலைமையில் சார் இருக்குது அவங்க ரோடு சார் இன்னைக்கு காலையில் வேலைக்கு போகணும் அவங்க ஜாங்கலாம் வீட்டுக்கு வரணும் ரோடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சார் குண்டத்தூர்லேருந்து நீங்கள் ஆர்கார்டு ரோடு இப்போ பாருங்க பல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மத்திய குண்டும் குடியும் கண்ணுக்கு வெளிச்ச மாதிரி நிலைப்படுதான் இருக்குது சார் ராஜ்மார்க்கு கடையில் இருக்கிற கூட்டம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்ன இருக்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது சார் அதனால் திமுக அரசை பொறுத்தவரையிலும் அவர்கள் கடந்த எடப்பாடி அரசாங்கத்தை காட்டி கொடுப்பதாக இல்லை இதுதான் நிலைப்பாடு ஆனால் இது எல்லாமே இந்த ரெண்டு பேருடைய உள் உள் இது இந்த ஒப்பந்ததாரர்களும் அந்த சார்பு அதிகாரியும் தான் ஒரு திராவிட மாணவருடைய ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது இந்த நகர உள்கட்டமைப்பிலேருந்து தொடங்குதா இந்த சென்னையோட வெள்ளம் அதை வெளிப்படுத்துதா திராவிட மாடல் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா மக்கள் அதில் ஏதாவது சஃபர் ஆகிறாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்கள மைண்டு டைவெர்ட் பண்ணுற மாதிரி வேறு ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிறாங்க கையில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி எதிர்ப்பு உடனே தமிழக மக்கள் இந்தியை திணிக்கிறாங்க மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே ஏதாவது ஒரு டைவர்ஷன் கொடுக்குறாங்களே தவிர அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் பார்க்குறதே இல்லை அதுதான் முக்கியமான திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் சொன்னிங்கன்னா இப்போ இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு தவிர உண்மையான திராவிட மாடல் இது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கோடியில் மழைநீர் வடிகால் பண்ணாங்க எடப்பாடியார் அரசு பண்ண மழைநீர் வடிகாலில் இவங்க இடிச்சுட்டு அவங்க செலவு பண்ண தொகை வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கோடி அதை இடிச்சுட்டு மறுபடியும் இவங்க பண்ணுறாங்க போய் அவங்கக்கிட்ட கேட்டதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதிகாரிகள் அவங்க அகலம் கம்மியாக போட்டாங்க அதனால் நாங்கள் இடிச்சுட்டு மறுபடியும் பெருசாக போடுறோம் நாங்கள் கேட்குறது மக்கள் நீங்கள் என்ன கேட்குதுன்னா அவங்க போட்ட அமௌண்ட்டு என்ன ஆச்சு அப்போ வேஸ்ட் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கோடியும் அவ்வளோதான் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழில் அறுபத்தெட்டில் எப்படி முதல வாயில் போச்சோ நீர்நிலை நீர்நிலை தூர்வாரத்திற்காக எப்போ முதல வாயில் போட்டாங்களோ அதிலிருந்து இன்று வரை சென்னை மழைநீர் திட்டங்கள் வெறும் ஊழலுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இல்லை ஆனால் மக்கள் மக்களின் ஏழ்மையை எப்படி போற்றி பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ இந்த ரெண்டு கழக அரசுகளும் அதே போல் சென்னையை சத்தியமாக இன்றைக்கு இல்லை இன்னும் இருபது வருஷம் ஆனாலும் சென்னையில் ப்ராப்பராக மழை நீர் வடிகால் போட மாட்டாங்க ஊழலுக்குன்னு ஊழலுக்குன்னு இருக்கிற மிக மக்கள் முன்னாடி சும்மா இந்த கட்டுமானங்கள் நடக்கிற மாதிரி காமிச்சா அவங்க ஏமாந்துருவாங்கன்னு நினைச்சிட்டாங்களா சார் கட்டுமானங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வே இருக்கு சார் ஒரு ப்ராப்பரான வே நடக்கலங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் இப்படி ஒரு விஷயத்த நம்ம மக்கள் கண் முன்னாடி காமிச்சிட்டோம்னா ஏமாந்துருவாங்கன்னு நினைச்சிட்டாங்களா ஏமாந்து தானே சார் இருக்காங்க இது மானிட்டர் பண்ணுறது பிஎம்சின்னு ஒன்று சார் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்ட் ஆமாம் அது ஏன் இல்லை அது இருக்கா முதல்ல சென்னை காப்பரேஷன் அப்படி ஒன்று இருக்கு ஒரு திட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த திட்டத்தின் பொறியாளர் அந்த கான்ட்ராக்டர் அந்த பிஎம்சி அவங்களுடைய நேம் இருக்கணும் அந்த இடத்துல அவங்க வந்து
மக்களுடைய வரி பணத்தை வீணா செலவு பண்ணுற திட்டமாக தான் இருக்குது தவிர மக்களுக்கான யூஸ்ஃபுல்லான திட்டமாக இது இல்லை மீண்டும் நீங்கள் வேணால் எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்த மழையிலையும் இது தொடரும் அடுத்த மழையிலையும் இது தொடரும் இப்போ கட்டப்பட்ட மழைநீர் வடிகால்கள் இடிந்து விடும் இன்னும் ரெண்டு நாள் கண்டினியூஸாக மழை பெஞ்சுதுன்னா எல்லா மழைநீர் வடிகாலும் இடிந்து விடும் மழைநீர் வடிகாலும் என்ன சார் மழைநீர் மட்டும் தானே போகணும் அதில் எப்படி கழிவுநீர் கலருது இதை போய் கேள்வி கேட்டதுக்கு எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சார் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் அது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் கேள்வி கேட்டால் சார் எனக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் இப்படி மாறி மாறி ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இல்லாத இப்போ கூட சொன்னார் முதல்வருக்கு முந்தின நாள் கூட பார்க்கும்போது அவர் சொன்ன ஆய்வில் பா சொல்லும்போது கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு சென்னையில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கோஆர்டினேஷன் கிடையாது சார் இது ஃபேக்ட்டு நீங்கள் கார்பரேஷனில் போய் கேட்டிங்கன்னா சார் எங்களுக்கும் அதுக்கும் தெரியாது யார் யாருன்னே தெரியாதுன்னு வாங்க ஏன் கோஆர்டினேஷன் இல்லை சார் எல்லாமே கம்மி பண்ணி காசு கொடுத்து டான்ஸ் ஆகி வரவங்க போது எப்படி கோஆர்டினேஷன் இருக்கும் சொல்லுங்கள் சார் ஓகே நான் நான் வரேன் உங்ககிட்ட வரேன் ஹரி மாதவன் ஏற்கனவே திமுக அரசு கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியுமே நிறைவேற்றல அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கிறது அது பார்த்தீங்கன்னா இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாயாக இருக்கட்டும் மாதந்தோறும் மின்கட்டணம் செலுத்தக்கூடிய முறையாக இருக்கட்டும் நிறைய வாக்குறுதிகளை கொடுத்தாங்க நீட் தேர்வு எதையுமே நிறைவேற்றல முதலமைச்சர் கனவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இது அவசர அவசரமாக ஒரு கட்டுமானத்தை கட்டி அதனால் எந்த பலனுமே இல்லாமல் ஆனா மக்கள் முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை செய்து காட்டின மாதிரி திமுக நடிக்குதா இல்ல இது இதை வந்து முற்றிலுமா இந்த இந்த விமர்சனம் வந்து புறந்தள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு விமர்சனம் ஒரு அவதூறு பரப்பக்கூடிய ஒரு விமர்சனம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை பந்தயத்துறை வேகத்துல திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு கடந்த கடந்த பதினெட்டு மாதங்களா செயல்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க அதுல இன்னும் இன்னும் அதுல நிறைவேற்றப்படாத திட்டங்களை நீங்க கொடுத்து இது சுட்டி காட்டாத மாதிரி அதுவும் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபா இந்த இந்த திட்டங்கள்லாம் விரைவிலேயே அவங்க கொண்டு வருவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறோம் இந்த மழைநீர் சேகரிப்பு மழைநீர் அந்த வாக்குறுதி எதுவுமே நிறைவேற்றல எந்த வாக்குறுதியை நம்பி சார் எந்த வாக்குறுதியை நம்பி மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டாங்க மாதாந்திரம் ஆயிரம் ரூபாய் தருவீங்க அதை நம்பி ஓட்டு போட்டாங்க மாதா மாதம் மின் கட்டணம் எடுப்பேன்னு சொன்னீங்க அதை நம்பி ஓட்டு போட்டாங்க கரும்புக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நெல்லுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தரேன் நீங்க அதை நம்பி ஓட்டு போட்டாங்க இல்ல இப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் நிறைய தடவை விவாதிச்சுட்டோம் இந்த விவாதத்துல நம்ம அந்த மழைநீர் மடிகால் பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நீங்க முதலமைச்சர் கனவு திட்டம்னு சொல்ற அந்த திட்டத்தை எவ்வளவு ஒரு தரத்தோடு அதை பண்ணியிருக்கணும் இவங்க சொல் இங்க சொல்றாங்க இல்லையா பிஎம்சின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டண்டா ஆமா அதை ஏன் அமைக்கல அது அமைச்சிருந்தா அந்த பணியினுடைய தரம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆனா அது செய்யல எந்த இடத்துலையுமே இந்த மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்கள் இன்டர்லிங்க் பண்ணப்படலை நிறைய இடங்களில் ட்ரைனேஜை அது கூட சேர்த்து விட்டுறாங்க அப்போது இதனால் சென்னை மக்களுக்கு எந்த பலனுமே கிடைக்க போகிறதில்ல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் மக்கள் முன்னாடி ஒரு கட்டுமானத்தை காமிச்சிட்டா திமுக அரசு இவ்வளோ பெரிய முயற்சி எடுக்குதுன்னு மக்கள் நம்பிடுவாங்கன்னு நினச்சிருச்சா அரசாங்கம் ஓட்டம் இருக்குது சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது கிடையாது சார் சென்னை எப்போவுமே புரட்சித் தலைவர் காலத்துல வந்து திமுக ஒரு கோட்டை அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு கோர் ஓட் பேங்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநகரத்தை வந்து அவங்க வந்து ஜஸ்ட் லைக் தேட் விட்டுற மாட்டாங்க இதை வந்து முதலமைச்சர் வந்து இந்த மா இந்த மாநகரத்துக்கே ஒரு மேயரா இருந்தவர் அவர் வந்து இதுல வந்து ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து ஆறு மாசமா இதுல வந்து பணிகளை வந்து துரிதப்படுத்திட்டு இருக்காரு நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்காகவும் அதிகமான மழை இன்னைக்குங்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் பிரச்சனைதானே ஒழிய இது வந்து தொடராது இதை வந்து கண்டிப்பா நாளைக்கு நாளை மறுநாளும் செயல்பாடுல பாருங்க இந்த மலையை வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு ரொம்ப நேர்த்தியா எதிர்கொண்டிருக்காங்கிறத கண்டிப்பா மாற்றுக்கருத்து உள்ளவங்க கூட பாராட்டக்கூடிய காலமா நாளைக்கு நாளை மறுநாளும் வரும் கண்டிப்பா இன்னைக்கு மழை பெய்ஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு இதை பேசுறது வந்து ப்ரீ மெச்சூரா இருக்கும் நாளைக்கு நாளை மறுநாள் கண்டிப்பா இதுல வந்து மாற்றுக்கருத்து எடுத்து இருக்கவங்க கூட தங்களோட கருத்துக்களை மாத்திக்கிறதுக்கு இது மனசு சந்தோஷமா இருக்கவங்க இதை பாராட்டுறதுக்கான காலகட்டமா நாளைக்கும் நாளை மறுநாள் வரும் சார் கண்டிப்பா ஓகே பிரபு காந்தி இது டூ அலி டு டிசைடு வரும் நாட்களில் நீங்கள் பாருங்கள் எந்த அளவிற்கு திமுகவினுடைய அந்த மழைநீர் வடிகால் பணிகள்னால சென்னை பலன் பெறப்போகுதுன்னு உங்களுடைய விமர்சனங்களையும் முடிவையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலான்றார் அவர் சார் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் சார் ஒன்றும் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் ரீஹாபிலிட்டேஷன்லாம் ஒரு காமன் பப்ளிக் வியூவில் அதாவது சாட்டிஸ்ஃபைட் லெவல்லாம் நான் கேட்கவே இல்லை ஸ்டார்டே ஆகலை அப்படி தான் இருக்குது ஏன் இப
சிஎம் நினச்சி பண்ணால் இந்த ஒர்க்கு பண்ண ஏன்னா மக்கள் நலன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற போது நான் டிசாஸ்டரில் திருப்பி பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரல அதுதான் தான் சொல்ல வரேன் இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இது பண்ணோன்னா இப்போ உங்களுக்கு நூறு ஜேசிபி வேணுமா நூறு பொக்லைன் வேணுமா ஜேசிபி அசோசியேஷன் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு அஞ்சாயிரம் லேபர் வேணுமா இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் கட்டுமான வாரியம் இருக்குது ஓகேங்களா அங்கே பொன்குமார் அது மாதிரி பீப்புள் இந்த மாதிரி பீப்புளாக கோஆர்டினேஷன் கொண்டு வாங்க சார் பேம் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் சார் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஈவன் சார் சார் ஈவன் ஈவன் நான் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கூட சொல்கிறேன் சிஎம்ஏ கூப்பிட்டு எல்லா கான்ட்ராக்டும் பெரிய பெரிய கான்ட்ராக்ட் கூப்பிட்டு சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டை நீங்கள் யூட்டிலைசேஷன் பண்ணி நீங்கள் காசு கவர்மெண்ட்டுக்கே கொடுக்க வேணாம் நீங்கள் பில்லை மட்டும் கொடுங்க நீங்கள் ஒர்க்கை பண்ணுங்க ஏன் அசைன் பண்ணக்கூடாது சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் இஸ் சார் அது அது ஏன் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம டைவெர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற ரிசோர்ஸ் சார் அவங்ககிட்ட புக்லைன் இருக்குது ஜேசிபி இருக்குது இப்போ நீ திடு திப்புன்னு உங்கள் ஒரு ஒரு ஆயிரம் டிவாட்டிங் பம்ப் கேட்டால் கூட ஒரு ஏழு ஏழு கம்பெனி இருக்குது லிஸ்ட்டு நான் தரேன் அழகாக கேட்டால் அவன் டெபிட் பண்ண போகிறான் ஆனால் அந்த வேலை செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியது கவர்மெண்ட் சார் சிஎம்க்கு டெய்லி காலையில் எழுந்துக்கும் போது நம்ம கட்சிக்காரங்க என்ன நமக்கு பிரச்சனை வைக்கிறாங்கன்றது எழுந்துக்கிறதே அவருக்கு பெரிய தொல்லையாக இருக்குது இதில் அவர் எங்கே இதெல்லாம் பார்க்க போகிறார் சார் ஓகே நிச்சயமாக விவாதத்தில் நிறைய விஷயங்களை விவாதித்தோம் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு கேள்விகளை ஆயிரம் மகிழ்ச்சியில் சந்திப்போம